Nashukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi uongozi wa Machame Girls na uongozi wote wa wilaya ya hapa na washukuru sana kwa uruhusu wa uwepo wangu hapa mimi kwa majina ni Agnes Link ni mkurugenzi wa NGO Agri Connect Tanzania support young people to support themselves tunafanya kazi amina tunafanya kazi ya kusaidia vijana swala zima la mindset changing shida kubwa ya kijana wa Tanzania siku ya leo sio pesa na kama ni pesa ya mtaji wa anachotamani kufanya basi pesa ni mtaji wa tatu cha kwanza ni yeye kufikiri sawasawa kujitambua kujua thamani yake na basi mambo mengine akajua nini anaweza kufanya, nini anapenda kufanya na akaanza kukifanya. Ndicho Agri Connect tunafanya. <laughs> Nimelelewa kirua vunjo, nimefanya kazi za kijijini, nimetembea kilomita nyingi kwenda shule na kupanda kwangu basi ni kiwa na zaidi ya miaka 15 kutoka kijijini nikiwa naelekea form 5 pale Korogwe Girls. Ambako nilisoma miaka miwili nikamaliza elfu mbili na mbili. Na kwa kufahamu maisha ya kijijini, maisha ya binti na mambo ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha yangu ninasema kwa ujasiri kwamba mwanamke anaweza kwa sababu unaponiona leo sahi ni kwa nguvu ya mwanamke na mwanamke huyu ni mama yangu alikuwa ni mwalimu wa primary ametulelea watoto wanne kama mama peke yake akiwa mwalimu na tukafanya kilimo na tukaweza kusoma mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nimegraduate elfu mbili na sita sociology na baada na baada ya hapo nimeishi Uingereza miaka mitano. Usisahau anayezungumza ni mtoto wa kijijini, mtoto wa mkulima mtoto alielewa na single woman mwishoni utaelewa kwa nini inawezekana unamaliza shule hakuna sababu ya kukata tamaa mambo yote yanawezekana kwa hiyo nimekaa Uingereza nikafanya masters mbili MBA na hospitality na tourism management baada ya hapo nimerudi Tanzania nimefanya kazi kidogo nikawa engaged na Wajerumani na sasa hivi mimi ni mwenyeji pia wa nchini Ujerumani. Na hapa nina siku tatu tu Tanzania kabla sijarudi makazi yangu kule Ujerumani. Lakini nikasema sina interest ya kuishi Ulaya kwa sababu ninamshukuru Mungu sana kuwa mtanzania aliyezaliwa Kilimanjaro jicho la Afrika jicho la dunia siku ya leo kwa hiyo nikasema basi uwepo wangu kule na pia nimekuwa nasafiri sehemu tofauti kutokana na yale majukumu ambayo ninayo nifanye nini cha ku cha kumtia moyo kijana ambaye anapitia niliyopitia nimepitia mazingira ya kukatishwa tamaa hata wakati naanza kuimba mpaka uje uimbe tujue unaimba ni mwaka mmoja tu natoa albamu yangu ya nne ninauza zile CD lakini kwa nini naimba kwa sababu Agri Connect Tanzania niweze kuisupport kwa sasa hivi sponsor mkubwa ni Agnes Link ambapo inasimamia kazi zangu zote za uimbaji uimbaji wangu umekubalika Europe nafanya concert kule na kuambia haya kwa sababu natamani nyie wote ni vijana mnamaliza form 6 natamani wote connect na mimi tuweze kusaidiana tusimame kama mabalozi elimu unayopata sio ya kwako mwenyewe ukasema unajua mimi nimesoma sana kwa hiyo Mungu awabariki sana lakini pia naomba mtamaliza mtakuwa na connection 
Naomba mkoneti na Agnes Linki, Agnes Kundi, niko huko mitandaoni na safiri sana. Siwezi kupigiana simu lakini Instagram, dunia za teknolojia na ituitumie kwa ajili ya faida, ni kitu kinaezekana. Lakini pia nataka ni, ni ujupo wangu kwa vijana, mambo ya naezekana. Ukiniona leo na simama Agnes na Imba, nimekaa katika mazingira ambayo nilikuwa na inferiority complex. Sema inferiority complex. Sikuwa naweza kusimama nikaongea mbele za watu. Unakuwa unaambiwa mbona haka haka kui. Keusi kembamba. Kwa hiyo ile ilinijengea kitu kibaya sana. Yamkini kuna ambao wanakuwa katika mazingira hayo. Na usisahau tuko katika mazingira ambayo pia yamenimiza sana mtoto wa kike. Lakini namshukuru Mungu uelewa ni mkubwa na haya yanaendelea kuondoka. Tuko kwenye familia nyingi ambazo mtoto wa kiume ni kila kitu mtoto wa kike anafanyika kama mtumishi pale nyumbani lakini kwa jinsi tunavyokwenda usawa wa maendeleo ya nchi ya Tanzania na dunia nzima tutaufikia kwa siku ya leo na zijazo na kubaliana na hoja yapokuwa na heshima pia wale waliokataa ambao baadaye pia tumekuja kukubaliana si ndio jamani ndio mama mke anaweza anaweza amen kwa hiyo ni waombe tu kwamba Kijana popote ulipo usisimame peke yako. Umesikiliza wimbo wa pamoja kwa umoja, una ujumbe wote ambao mtu anaweza akauzungumza. Si ndio jamani? Hicho ndicho ambacho tunafanya lakini pia tushirikiane, tupendane, tusimame pamoja. Ukiona mwingine amekwama mahali, ona kama ni jukumu lako. Tukijenga utamaduni huo kama vijana nchi nzima. Kijana wa Tanzania lazima atafikia mwelekeo ambao atasimama na kujitegemea kwa sababu hakuna mtu aliwahi kufanikiwa peke yake. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Naomba mnapoenda kumaliza ile nguvu mlionyesha hapa. Imeonyesha nguvu kubwa sana. Naomba usije ukaao umezungumzia tu hapa. Hata tukienda kule, mtu asikudharau. Mtu asikudharau. Hata Biblia imesema kwa wale wanaohubiri Mtu asidharau ujana wako. Nikwambie kitu kila kitu kinawezekana. Wewe hapa ulipo, unachohitaji ni attitude nzuri, ni discipline ya kile unachokifanya, kitambue na, na unapokifanya ukisita wapo walezi wengi. Yuko mama pale nyumbani, madada na sisi tupo. Mimi moyo wangu na mikono yangu iko hivi. Hakuna kijana anayewasiliana na mimi naacha kuangalia na kurespondi na kuwekea umakini. Kwa hiyo kwa mimi kama mimi na mimi kwa niaba ya Agriconnect Tanzania karibuni sana sana sana. <tos> Basi niwatakie kila laheri kwa kile ambacho kimebaki katika siku zenu za kuwa shuleni wale mnaomaliza lakini kikubwa naomba muwe na discipline. Siku hizi maisha sio tu uwe na maakili mengi. Unaweza ukawa na maakili mengi sana, ukapata hata A zote. Lakini ukikosa discipline mtu anakusukuma pembeni. Kwa hiyo tujifunze ile discipline, kuwa na tusiwe kuna watu wana tabia kiburi kiburi. Si ndio? Mimi unaniona hapa na yale ninayofanya, lakini nikiwa na nafasi mimi ni mkulima pia. Nalima, tunaenda shambani. Wao wananiuliza inakuwaje unaingia shambani. Lakini ni, 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 ni tu, kuna tabia ya, ya vijana wa kisoma soma we mzuri. Utakuwa tu mzuri kwa sababu ni umri mnakuwa. Si ndio jamani? Wewe ni mzuri na unaweza. Si ndio? Eh sasa ile isikufanye ukaona kwamba sasa ukaeka za rauza rau kuna vitabia vya namna hiyo vinakosesha watu fursa nyingi. Mtu anaweza akaachana na wewe tu fursa yako ikapita kwa sababu ya katabia kama darau darau ipo sana kwa hiyo fahamu tu duniani hakuna mwenye cha kumstailisha kumdharau mwingine kwa hiyo kinachompa mtu thamani ni jinsi unavyokuwa na ile discipline unavyoishi na mwingine unavyoheshimiana na jirani yako mpende Mungu wako kuwa imara jiamini hata kama unafanya kitu kidogo basi kifanye kwa ufanisi kipe focus uweze kusonga mbele lakini nimalizie na hili ni, ni mabinti wakati niko Korogwe Girls nilikuwa na mama Singano nilimpenda sana hivi nisresimbe <laughs> na wakati
wakati tunamalizia form 6 kuna neno alizungumza na sisi lilikuwa ni neno lake la mwisho alisema katika maisha yetu mwanamke yeyote ana uwezo wa kuolewa si ndio jamani ndio sasa mwanamke ambaye hajasoma anaweza akaolewa mwanamke ambaye amesoma anaweza akaolewa sasa kwa wewe ambaye Mungu amekupa nafasi ya kuwa shuleni ya kuwa shuleni ya kusoma mpaka umefika form 6 na maana kuna Mungu amekufungulia njia kwa sasa hivi uweze ukakwama hata ukikosa ada za chuo kikuu sijui za nini wapo watu zungumza na watu na mimi nawaambia kabisa karibuni wasiliana na mimi ukikwama sana kama ni la msingi tutatafuta namna gani tufanye lipo jibu kwenye kila changamoto lakini pia sasa wewe ambaye umepata nirudi kwenye pointi yangu wewe ambaye umepata fursa ya kuwa shuleni naomba fokasi yako isiwe kuolewa siwakatazi kuolewa lakini isiwe usiweke hiyo kama focus kwa sababu aliyesoma na ambaye hajasoma wote wanaweza kuolewa sasa wewe pigania pia elimu yako ufikie mahali ambako hata ukija kuolewa unaweza ukawa mlezi wa jamii unaweza ukawa mlezi mzuri wa familia unaweza ukawa mtu aliyesimama na yenyetegemea unaweza ukawa mtu wa kuwa role model ya watu wengine si ndio jamani e, ikitokea ni fursa ni sawa siku hizo wanasema wanawake ni wengi lakini isiwe ndio focus yako hebu focus na swala la elimu wale ambao wataendelea wale ambao pengine itakuwaje lakini tafuta hata ujasiri mali sisi tunachofanya ni kukusaidia pia wewe kutambua nini kinakuzunguka fursa gani inakuzunguka kila kinachotuzunguka ni fursa usione kwamba mimi ni wa form 6 ni form 6 liba siwezi kufanya hiki hapana kuwa tu kuwa kwenye kile ambacho ni fursa kinachokuzunguka hata wakati mnasubiri kwenda chuo hakikisha unafanya vitu kama driving hakikisha unafanya vitu kama kupata pasipoti yako be competent ni dunia utandawazi vitakufanya uwe competent zaidi kwa chance yoyote ambayo Mungu atakufungulia milango nani ana, anasema ndiyo katika hayo <laughs> Amina. Basi niwatakie kila laheri. Asanteni kunisikiliza na nishurudisha shukrani zangu pia kwa meza kuu. Mungu awabariki sana sana sana. Amen.